So, Hallo Leute. Heute gegen Schalke 04 in der Bundesliga mal wieder. Ähm, wir spielen mit der ja, bestmöglichen Aufstellung, so wie wir eigentlich immer spielen. Äh, und danach geht es dann gegen Spartak Moskau. Da können wir noch mal ein bisschen durchrotieren in der Champions League, weil wir drei Punkte Vorsprung haben und dann können wir ruhig mal ein paar Bankspielern die Chance geben, mal in der Champions League von Anfang an zu spielen. Im Hintergrund läuft übrigens mein Saugroboter, weil ich natürlich zu faul bin, selber zu saugen. Ich hoffe, man hört ihn nicht so laut. Ja, ist schon ganz praktisch, so ein Ding. So, los geht's. Sollte eigentlich ein Haken werden. Ja, abseits. Na ja, gut, brauchen wir gar nicht hin. Aber er pfeift es nicht mal. Also jetzt wahrscheinlich gepfiffen, wenn wir dann aktiv eingegriffen hätten. Ich weiß gar nicht, wo Schalke hier steht, auf welchem Tabellenplatz. Äh, noch im letzten Moment gestört. Kingsley Coman. Achso, einzige Änderung in der Startaufstellung ist Davies. Den haben wir mal für Alaba reingebracht als linken Verteidiger. Alaba darf dann aber wieder gegen Spartak Moskau ran in der Champions League. Schicken wir mal Coman. Boah, da hat er echt noch ein Bein dazwischen, ey. Hätten wir vielleicht schon selber machen können mit Kingsley, aber... Das war irgendwie so zu, ver ey, zu verlockend, da um fast zu spielen. schon abgefangen von Thiago. Mann, was ist denn los? Kriege ich die Haken heute nicht hin? Schön gemacht von Süle. Und knapp, ich schmeiß den Turbo an. So, da hinten sehen wir noch Coman. Äh, ja, okay. Da sagt Fährmann auch vielen Dank für diese Rückgabe. Keine Ahnung, was das für ein pomadia abschluss war. Ach. Ach, Mann. Jetzt vielleicht. Ja, jetzt macht das doch viel besser. Wisst ihr, er kann's doch. Hat er schon mehrfach bewiesen. Und wir spielen immer noch auf Legende. Wenn wir auch so beibehalten. Aber es macht einfach mehr Laune. Schön gemacht von Kingsley, schön reingeschlenzt in die lange Ecke. Oh, netter Move hier von Haftebör oder was, wie heißt der? Komm, kriegen wir noch. Ah, schade. Aber Thiago ist da mit freundlicher Unterstützung von Müller. Verlagern noch mal auf Davies. Schön gemacht und jetzt mal rein mit der Flanke und dann kommt Müller. 
Kommt aber nicht mehr am Ball ran. Oh, Levi, das sieht gar nicht mehr schlecht aus. Und auf der Linie geklärt, ey. Oder kurz davor. Ach, Mist. Schalke mal beim Entlastungsangriff. Ja, gut. Ist voll, gibt dann natürlich. Den haben wir da noch erwischt, glaube ich, oben mit, mit Olle Kimmich. Kimme. Gleich gelb. Dann würde ich mir gerne nochmal angucken, ob das wirklich gelbwürdig war. Muss man da gleich. Ja. Ist okay. Kann man geben, denke ich. Der Ball war auf jeden Fall ganz weit weg. Ja, auch eine interessante Variante. So, ziehen wir das Spiel nochmal ruhig von hinten auf. Über Kingsley. Goretzka. Müller. Müller haben wir heute auch mal von Anfang an gebracht. Für äh, Coutinho, da kriegt man ein Päuschen. Äh. Scheiße. Für 10 Meter. Mann, ja. Scheiße. Eigentlich gut verteidigt von Thiago, aber dann ein bisschen... Oh, sag mal, was ist denn hier los? Das war gar nichts. Das war einfach nur ganz fair getackelt von Müller. Oh, leicht abgefälscht, glaube ich, aber... Korn, Problem. Ja. Da kommt so ein 2-0 vor der Halbzeit, würde er nochmal ein bisschen Sicherheit geben. Müller, jetzt nimm du ihn noch mit. Nein. Davies wollte ich eigentlich gar nicht so machen. Warte, schießt doch da. Goretzka. Ja, den 360 da, den wollte ich überhaupt nicht machen mit Davies. Aber sah ja ganz nett aus. Ja, okay, mich gewinnt das Kopfballduell, aber dann schon wieder der Ballverlust. Oh, schön aufgepasst von Davies. Oh. Na komm, gehen wir mal mit Müller über Außen. Ja, kombinieren uns ganz. Kombinieren uns. So heißt das Wort. Äh, ganz gut durch bis zum 16er. Dann fehlt immer so die letzte Konsequenz. Ja. Kaum gesagt, ist die Konsequenz da. Zack, 2-0. Müller macht's. Und da ist das gewünschte 2-0 noch vor der Halbzeit. Knabri mit dem Auge nochmal für Müller. Wunderbar gemacht. Steckt nochmal durch. Oh, drittes Saisontor von Müller. Ja, Kimmich ist der Meinung, er muss da nicht hin. Okay. 
Und ja, Glück gehabt. Riesiges Glück, ey. Gibt den Ball her. Abseits. Abseits. Ja. Oh, da haben wir echt Schwein gehabt. Also den habe ich. Also der muss eigentlich auch drin sein. Den habe ich auch schon drin gesehen. Ja, ich dachte eigentlich, Kimmich geht da beim Einwurf mal zum Ball von alleine, aber. Oh, hat er nicht so Bock drauf gehabt. Gut. Ja, ein bisschen verdrübelt hier. Paul. Es ist auch selten, dass der Gegner einmal fault, muss man ja echt mal sagen. Oh, den pflückt da runter, der Fährmann. Abseits, oder? Ja. Gut, wenn man den Stick so weit rumdreht, dass er dann zum Torwart zurückspielt. Oh, Halbzeit 2-0, wunderbar. Ich nehme mal einen Schluck aus meiner Pulle hier. Also Cola, kein, kein alkoholisches Getränk. So, weiter geht's, zweite Halbzeit. Gut, schieben wir nochmal zurück. Dann auf Gnabry, der mit dem Ballverlust. Nein, doch nicht. Einfach mal hart rein, das Ding kommt immer gefährlich. Mist. Lauffass gespielt. Da wäre der direkte Pass, glaube ich, die beste Lösung gewesen in der Mitte. Oh. Kein Abseits. Das dürfte kein Abseits gewesen sein. Versuch war es wert. Diesmal sind wir leider nicht vorbeigekommen. Oh, neuer Star. Gut aufgepasst. Hab mich schon gewundert, warum wir jetzt mit äh, Süle da den langen Sprint machen müssen. Ja, musste kurz mal hören, ob mein Saugroboter noch Geräusche macht. Ich habe ja hier Kopfhörer auf. Ähm, aber alles gut. Weil am Anfang, wenn du den neu hast, weißt du ja gar nicht, worauf du achten musst so richtig. Und da sind natürlich Schnürsenkel und so eine Sachen von Schuhen. Todeshotel. Die mag er gar nicht. Ach. Deswegen. Also wenn ihr euch irgendwann mal einen Saugroboter zulegen solltet, dann vor dem ersten Saugvorgang erstmal alle Teppiche mit Fransen und alle... Äh, Schnürsenkel oder Schuhe mit Schnürsenkeln, die irgendwo im Flur rumliegen, wegpacken. Dann kann man Freude damit haben. Ja, ist ein bisschen billig, was, wir, was ich hier probiere.
Scheiße. Ah, ich glaube, hier brennt nichts an. Also irgendwie plätschert das hier so vor sich hin. Obwohl ein Tor, dann steht 2-1. Und dann ist alles drin wieder für Schalke. Aber das werden wir natürlich nicht zulassen. Ist ja klar. Warum sollten wir das doch zulassen? So. Okay, er lässt uns gewähren. Oh, schade, die Flanke kam richtig gut. Oh, wir haben einen verletzten Spieler. Goretzka, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen verletzten Spieler hier hatte im Karrieremodus. Ein bisschen weit rausgekommen. Müller kommt nicht mehr ganz am Ball, aber es gibt Ecke. So, jetzt müssen wir mal wechseln. Ich glaube, Goretzka hat sich verletzt. Ja, aber nur ein kleines Flisterschienen. Ja, bringen wir mal Harvards rein. Naja, gut, dann lassen wir halt Coutinho dann spielen in der Champions League gegen Spartak Moskau. Oh, mein Magen knurrt heftig. Den könnte man jetzt fast gehört haben hier im Stream, äh, in, in, in der Aufnahme. Was probiere ich denn hier eigentlich, sag mal? Will ich den Ball da ins Tor pusten oder wie? Abseits, ja. Also was die Verletzungen in FIFA 19, na äh, Quatsch, 19 sage ich schon, FIFA 20 angeht, im Karrieremodus... Die könnten ruhig noch häufiger vorkommen. So ist man immer relativ entspannt, was es angeht und kann alle Spieler durchrotieren und in der, in der Realität hast du ja eigentlich immer irgendeinen verletzten Spieler. Ich bin jetzt kein Bundesliga-Trainer, aber äh, ich glaube, irgendeiner hat immer ein Wehwehchen. Oh, komm, Nabri, genau. Zieh mal, der zieh mal durch da noch. Wunderbar gemacht. Hm. Nicht optimal. Sollte eigentlich eine Reihe weiter hinten landen, da der äh, Flankenball. Gut, nochmal Zeit für den Wechsel hier. Wie sieht's denn aus? Wen haben wir noch auf der Bank? Pavard, Coutinho, Martinez. Ja, komm, Milik, Milik. Ja, der hat sich immer Spielminuten verdient. So. Und ich würde ja fast wetten, Milik macht noch ein Ding. Unser Edeljoker hier. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, von Schalke kommt einfach viel zu wenig. Da sind kaum An Angriffsbemühungen zu sehen. Die warten eigentlich nur ab auf den Ballverlust von uns. Und dann kommt so ein Ball. Ja, komm. Zieh einfach mal ab. Boah, ja, die Mauer steht. Schalker Mauer. Zumindest das muss man ihn lassen. Schade. Schussposition war nicht so schlecht, aber der Schuss war, war nicht gut. Da war mehr drin auf jeden Fall für Gnabry. Aber er ackert auf jeden Fall viel.
Wunderbar, genau so sollte er kommen in die Mitte. Und der landet punktgenau bei Serge, ne? Ne, doch, Serge Name, genau. Ganz fein gewürzt hier. Die Vorlage. Direkt aus der Drei-Sterne-Küche. Serviert die Vorlage von Coman. Ja, und gerade sage ich noch, Gnabry Akatil war vielleicht nicht sein bestes Spiel, aber da steht er da, macht das Tor. So, 3-0 entspricht, glaube ich, auch dem Spielverlauf, wenn man ehrlich ist. Also von Schalke kommt hier wenig bis gar nichts, bis auf der Lattentreffer. Kurz vor der Halbzeitpause war da eigentlich nicht viel zu erkennen, was jetzt die Angriffsmühung angeht. Ah. So, wir können auch noch Kimmich nochmal rausgehen. Äh, rausgeben, genau. Geben wir ihn mal raus. Ähm, ein paar Waren nochmal rein. Kimmich hat auch schon eine gelbe Karte. Muss ja nicht sein, dass wir noch irgendeine Dummheit mit dem machen und dann kriegt er gelb-rot. Und davon mal abgesehen, sollte er auch gar nicht mehr so viel Spielzeit kriegen hier. Weil für die, die es noch nicht wissen, die meisten. Meisten wissen es wahrscheinlich schon, wenn ihr meine alten Folgen geguckt habt. Ach, Scheiße. Der ähm, hat ein Angebot von Real Madrid bekommen. Und die zahlen einfach mal locker flockig die 120, 30 Millionen aus der Ausstiegsklausel. Aber gut, wenn Kimmich dann lieber mit Madrid. Champions League Finale verlieren will, als mit Bayern äh, Champions League Sieger zu werden, dann kann er das ja faul, sag mal, kann er das ja gerne machen. Ja, den würde ich mal direkt probieren, glaube ich, mit Milik. Hm. Ja, jetzt haben wir Flatterball ausgewählt. Und beim Flatterball ist, glaube ich, ist es so, dass man dann höher zielen muss. Habe ich jetzt nicht bedacht. Habe die Freistöße bisher aber auch nur normal getreten. Ohne viel Schnickschnack. Weil das in der Regel eigentlich dann auch immer schon sehr gefährlich kommt. So, da wäre fast die Konterchance gewesen für Schalke, aber... Auch die haben wir unterbunden. Ich glaube, wir sind wirklich hier zu 90% in der Schalker Hälfte. Jetzt nochmal eine Angriffsbemühung von Schalke. Aber auch da wird erstmal wieder hinten rumgespielt. Und Süle hat den Ball. Oh Mann. Scheiße. Da hat er uns auf dem falschen Fuß erwischt. Aber Hernandez ist noch da. Neuer, ja, yep. hat ihn. Und da ist der Abpfiff. 3-0, souveräner Auftritt hier in der Felddienst-Arena. Wunderbar. Prozent Ballbesitz, neun Schüsse aufs Tor. Hochverdienter Sieg, würde ich mal sagen. Und Serge Schnabi mit einer 9,1. Okay, irgendwie... Ich hätte da doch viel besser gespielt, als ich das jetzt so wahrgenommen habe. Gladbach 1-1, Hoffenheim gewinnt 3-1 gegen Hamburg. Stuttgart verliert. Wolfsburg 1-1. Die Verfolger sind jetzt hier nicht mit dabei. Leipzig und Dortmund spielen dann wahrscheinlich am Sonntag. So, gehen wir nochmal schnell ins Training. Ähm ja, ziehen wir mal so durch. Da sind noch ein paar junge Talente mit drin. Beim nächsten Mal nehme ich dann Milik mal mit rein. Alle mit dem C haben sich wohl abgesprochen. Ich 
So Leute, danke fürs Einschalten. Auch diese Aufnahme ist schon wieder vorbei. Gut Kick, ne? Und dann sehen wir uns nächstes Mal gegen äh, Spartak Moskau, genau. Fünfter Spieltag in der Champions League. Hier haben wir nochmal die Tabelle. Sieht also ganz gut aus bis jetzt. So. Wünsche euch eine gute Zeit, haut da rein. Bis dann.